wa nne mimi pamoja na wake zangu watatu lakini kaburi hili unavyoliona hapa juu si hapa sehemu ya mazishi hapa ni sehemu ya mapokezi na sehemu ya reception lakini ukitaka kupata sehemu za maziko manake unatakiwa kushuka chini unatembea masafa kiasi ndio unakwenda kukuta sehemu ya mazishi huko ambazo kaburi zitakuwa hewani haziwezi kuchimba kwenda chini zitakuwa za kuslide ambazo tunaagiza Sweden zitachongwa Sweden kaburi hizo zote nne kwa zitafungwa juu ambazo zitaendeshwa kwa umeme ukibonya bata ni manake itafunguka alafu utaona mwili wangu ukiwa ndani ya kioo kwa hiyo maana nimetengeneza kwa namna hiyo manake baadaye mimi ni mtu ambaye ni mwangaikaji sana nimeona ni vizuri kumbukumbu ya watoto wangu wa juku zangu huko mbele waji wajue dr Mondwame alikuwaje na alifanya shughuli gani Tanzania ndio maana yangu sasa unapopaona ni sehemu ya reception ambapo ukifika hapa utafanyika mapokezi ukishafanyika mapokezi ndio sasa unaelekezwa sehemu hiyo sasa ambayo njia ya kuelekea kwenye maziko sasa ndio unashuka chini unapiga ngazi unashuka chini sasa kwa maana sehemu sasa unaelekea sehemu ya maziko hii ni njia ambayo tunaelekea sasa sehemu ya maziko ni masafa kidogo toka tuliko toka hili eneo sasa ndio sehemu ya maziko tuko chini sasa hapa tuko chini sasa sehemu ya maziko hapa atakuwa na kaburi mbili kama unavyoona mwanga juu kule sasa kule ni juu ni juu hapa ndo chini tuko chini sasa kwa hiyo eneo hili hapa hapa atakuwa na kaburi mbili ya wake zangu wawili wakati huo mimi nitakuwa huku tena mbele ambako nitakuwa mimi na mke wangu mkubwa eneo hili hapa ni giza kidogo eneo hili ndo eneo lenyewe sasa la maziko sasa tuko chini hapa sasa kama mnavyoona hii ni kaburi kubwa lina ukubwa kama wa hatua sabini, kama mita sabini hivi mita sabini kwa sabini kwa, chi, kwa juu huko majengo yako na mna chini hapa ni eneo kubwa sana kwa hiyo hapa sasa tunaandaa kuanza kufanya finishing tukua naendea matuendea na ujenzi lakini sasa tunataka tuanze finishing sasa tuangalie matilio ambayo yanaweza kwenda miaka mingi mbele tumeacha kwa makusudi kwamba tuangalie matilio gani hayo yanayokuja kwa sasa ambayo yanaweza kwenda miaka labda mia yakiwa kwenye ndani ya fashion mimi alianza kutumika wakati gani? Hii ilitaanza kutumika kabla ya mimi nikiwa hai lakini nafikiri eh 2018 nafikiri nitakuwa nimeshamaliza nime mambo ya fitness mtaa ya 2018. Naam, mtazamaji ni kwa daktar Mwandulani wa Ngama mkoa ni Njombe ni hata mwendo wa muda mfupi kutoka Makambako kuja mpaka kuja kuliona kaburi hili la ajabu nchini Tanzania ama ulimwenguni ni kaburi ambalo nategemea kuweza kutumia zaidi ya bilioni moja na ni kaburi ambalo limeanza kujengwa muda mrefu kama ambavyo anasimulia e, ili kaburi sasa tutakuwa tunaanza kujengwa sasa hivi na miaka tisa sasa hivi na tunaelekea kumaliza kumaliza 2018 lakini hapa tuna majengo kwa ajili ya wagonjwa kama unavyoona majengo hayo yana eneo la majengo matupu liko kama eka saba na nusu hivi kuna mawodi na bado tunaendelea kutengeneza kama unavyoona hili godown mnaliona kubwa hapa hili ni godown special kwa ajili ya kuweka madawa na huko nataka tufunge mashine za kusaga dawa na ndio sehemu ya kuhifadhi madawa yenyewe kwa tunaandaa hivi tumeagiza vitabu kwa ajili ya kutengeneza dawa ziwe standard 
Lakini pia Dr. Montlami anapata kuweza kutuelezea chimbuko hasa la uganga wake ama tiba zake za asili ambazo zinapelekea wananchi wengi kukimbilia hapa. Eh, kwa kazi hii nimerithi. Babu yetu alikuwa anashirika na mambo ya tiba. Alipofariki baba, babu yetu alikuja karithi baba yetu mzazi. Baba yetu mzazi alipofariki nimekuja nimerithi mimi naendeleza. Lakini mimi nimeboresha zaidi kutengeneza mawodi ambayo yuko vizuri sehemu za kulaza wagonjwa sehemu za kutibia sasa tunatengeneza ofisi ambazo zitakuwa standard pengine kama sawa sawa na mahospitali au zaidi mara nyingine mtaona huko tunakuendelea jinsi ilivyo tofauti kwa sababu standard tunataka tuboreshe sasa kwa sababu wagonjwa wasipali dawa vizuri na zinatibu vizuri kwa sababu miti chamba kinachotakiwa ni kufanya utafiti kuangalia mti gani unatibu malazi aina gani bila kuchanganya changanya miti bila kuongeza ongeza maneno bila kutumia wanyama kwa hiyo hicho kimefanya watu wakubali kwa sababu akifika baada ya siku mbili tatu na kwa mechenji huko vizuri anaondoka zake. na ndugu zangu na jirani zangu hapa tunawasaidia kwa ajili ya kuinia lakini najijishughulisha naji, sana na shughuli za kilimo zaidi sana huko na shughulika na wagonjwa na huko na shughulika na masuala ya kilimo hii tumefanya makusudi kushughulika na kilimo zaidi kwa maana tusiwe tunafanya utapeli kwa barabara na wagonjwa ili tuweze kuwa tunawatibu bila tamaa na na tekta nne kwa sababu zingine ziko shambani Jina ni naitwa Ola Kumbungu kutoka kijiji cha Liuli wilaya Nyasa. Nimekuja kutibiwa hapo kwa Dr. Mandulani. Kwa wengi wangu sababu kwa muda mrefu nimezunguka kule Liuli. Nimekwenda hospitali mbalimbali lakini sijapata mafanikio ya kupona. Nimelazwa Liuli kuanzia mwezi wa saba, mpaka mwezi wa nane, sikufanikiwa nikahama. Nikaenda Litemba hospitali nikalazwa nako kule mpaka mwezi wa kumi lakini bado sikupata mafanikio. Lakini baada ya kufika hapo kwa Dr. Mandulami ina wiki moja sasa na afya mtoto inaendelea vizuri. Maana mwanzo alikuwa hatembei ametenguka. Lakini baada ya kuanza kwa matibabu hapo kwa Dr. Mandulami inaendelea vizuri na afya yake inaridhisha. Ninayaona tumeweka kwa makusudi na kutokana na mambo zetu mila zetu hizo tunazozitumia hapa kwamba mtu akifanya usinzi hapa katembea na mwanamke hapa lazima apate matatizo alafu aje kwangu akili ili nijue kwamba amefanya uharifu kwa hiyo hapa tuna tunakemea habari ya kushirikiana na mke akiwa mazingira haya tunakanusha kwa hiyo tumeweka hivyo kwa maana watu wanakuja kutibiwa hapa wanaacha wake zao wanaacha watoto wao hatuhitaji watoke na matatizo yoyote na mfano wa ganga wengi wamekuwa wanasi akishapata mgonjwa na mtibia anaanza kuangeka kumpola mke wa mtu abaki naye pale hilo tunasema kwa waganga sio vizuri imetuajia sana sifa zetu inatakiwa sisi tuwe kama wazazi wa wagonjwa hawa na shauri waganga wote wafanye kidogo tabia namna hiyo naombe hili wote wanaombe au naona ndio wagonjwa hawa ndio wagonjwa ambao wamelazwa humu kwa hiyo kuna maudi ya wanawake, kuna maudi ya wanaume, kuna maudi ya watoto. Kwa hiyo ni wodi, hii ni wodi la wanaume sasa hivi. Chumba kimoja kimoja ambaye anakuwa kama staff. Ile hapa ni wodi la wanawake. Hadi maudi. 
Haya ni maodi ya chumba kimoja kile cha mtu mmoja mmoja kama stafu. Lakini haya hapa ni ni ward la wanawake ile hapa. Kinjia mnaiona hapa maana yake ndio sehemu za matibabu ambazo tunatengeneza ambazo zimeshakitaza saidi kuliko tulipo tengeneza zamani ndio tunaanza kutengeneza maodi ya kitu malazi sehemu ya sehemu za, za matibabu ya kisasa zaidi na maodi huko sasa sasa huku ndo ambako tunaendelea kufanya matengenezo ambako kutakuwa standard zaidi ni sehemu za matibabu bado kupiga tairi za chini lakini tunaendelea na, na ukarabati hili ni sehemu ambapo watakuwa wanasubiria wagonjwa hapa wakiwa wanasubiria matibabu sehemu hii na hapa kama kutoka skeli alafu wakitoka hapa wanakuja hapa wanaingia chumba hiki hapa hapo na eneo linalo sasa ile ni sehemu safi bado sema mbaya ku subiria wagonjwa yote hapo tafungia screen akitoka hapa anakuja mtu mmoja mmoja anakwenda kwa daktari sasa kuna kutana na daktari na kutoa maelezo yake ili aweze kuanzishwa matibabu anakuta njia hii kinjia sasa inakwenda kwenye kwenye ofisi ya daktari mwenyewe kutoka huko ambapo ndio hapo kwa hivyo chumba mnachokiona ndio chumba sasa ambayo ndio ofisi ya daktari Mandulani mwenyewe ndio hapa atakuwa na anachukulia maelezo kwa wagonjwa alafu anawaandikia wanaenda kuchukua dawa bado nitaonyesha sehemu ambazo wataenda kusubiria dawa kwao hapa anakuwa anakuwa ni mzee toilet hapa ni toilet lakini hapa sehemu hizi tutaweka baadhi ya dawa kiasi fulani lakini sehemu kubwa sehemu ya dawa ni kasi hii kuna sehemu nyingine pia hapa tutakuwa na na sehemu za dawa kiasi fulani na hapa ni uwazi ambao unakuwa sehemu ya kupumzika kidogo kama nikiona ni choka kidogo ndio kupumzika hapa kwenye uwazi hapa lakini wakishalikiwa dawa wagonjwa wanakuja huko sehemu sasa ambapo watakao wagonjwa wanasubiria dawa hii ndio mnaiona ni mlango ya dawa sehemu nyingine sehemu za vipimo na sehemu zingine sehemu za dawa ile mlango wa mwisho pale ndio sehemu ya dawa ili jengo lote kwa ujumla hili ambalo tumeliandaa kwa sasa lina ukubwa wa eka mbili na nusu lakini huu na vyumba tofauti tofauti vya sehemu za vipimo sehemu za kuchukulia dawa sehemu za ofisi sehemu za kupumzishwa kwa hiyo kuna sehemu tofauti tofauti hapa hapa ni sehemu ya matibabu ambayo inakuwa kama sehemu ya ni ya matibabu ya watu maalum ambao wanakuwa labda hawahitaji kukutana watu ni sehemu tunaiandaa hapa ndio hapo atapumzika sehemu yako atakuwa na print hapa tutafunga screen hapo lakini hapa patakuwa na jiko la gesi kwa ajili ya breakfast na hapa patakuwa na meza kwa ajili ya breakfast mwana huo lakini hawa watu hawawezi kwenda kule kukutana na wale wagonjwa. Huu mlango mnaoona hapa maana huu mlango kutakuwa nasema matibabu unashuka chini. Hii sasa hawa wanaotibiwa hapo watashuka chini huko kuna eka nzima jengo hili huko chini kutakuwa na matibabu
kutakuwa na vimevya kulazwa kila kitu viko uko chini sasa hii njia mnaiona imeshuka chini sasa hii ngazi hizi inashuka chini kuna majengo uko chini ambako watashuka kwa ajili ya kutapata matibabu ambao watakuwa hapa e, huku eneo hili ndio naishi mimi mimi naishi huko lakini majengo haya yameungana mimi naishi ndani kwa ndani humu kwa hiyo huku naishi mimi ni maeneo yangu naishi mimi na hili gari ni kwa jama matumizi kama nafuatia dawa sehemu za mbali kwa sababu nina uwezo wa kutembea polini hii ni aina ya dog kwa hiyo hili nalitumia kwenye kufuata madawa nikitaka kwenda labda mpinga nikitaka kwenda ziwa nyasa huko nikitaka kwenda sumbawanga ndo nafuatia dawa hili ingi kama kama milioni 160 hivi lakini kama nakuwa na safari labda na safari za kwenda mjini natumia gari hii hapa just for me E, kwa shughuli za kama na safari hapa kwenda kuonana viongozi labda Dar es wapi Iringa kujifunza labda mambo fulani fulani yanayohusiana na matibabu natumia gari hii Huku ndo ni kuishi mimi hili jengo na ishi mimi ni kubwa lakini hili jengo unavoliona hapa juu lina 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 nyumba nyingine ziko chini ili jengo unapoliona kuna mji mwingine ambao uko chini naishi mimi mimi ndo naishi huku ndo wakazi yangu mimi nakaa huku lakini jengo hili unavoliona lina mji mwingine kwa chini hapa hili jengo lina thamani kama kama milioni makini majenga muda mrefu lina thamani kama milioni 95 hivi mimi lamani hizi nazibuni mwenyewe na uzoefu kidogo wa ubunifu. Kwa hiyo lamani hizi nazibuni mwenyewe na hata mji wa chini huu nimeutengeneza mwenyewe. Mji wa chini nime, mimi ndio nimekuwa engineer na waelekeza mafundi mpaka tumesuka nondo kwa hiyo miaka hiyo ya nyuma na kijengo na miaka karibu 19 sasa. Na mji wa chini. Hii ndio njia ya mji wa kwenda chini hapo sasa. wa chini sasa. Hapa ni sitting room lakini kuna dining, kuna kitchen, kuna bedroom self ziko huko mbele. Kwa hiyo hapa tuko mji wa chini sasa. Haya ni madirisha ambayo nimeyabuni kwa namna yangu ambayo yanaleta mwanga. Yanaleta mwanga hapa chini. Kwa hiyo huko chini kuna kuwa na hewa nzuri na kuna kuwa na mwanga mzuri tu kama unavyoona. Huko tuko chini sasa. ndio nilikuwa natoa wito kwa wa, watu wenye matatizo yao na halafu watu wanaojaribu kutumia jina ambalo si la kwake kutumia kwenye shughuli zake za tiba kutokana na umaarufu wa jina ya Dr. Mandrami watu wamekuwa wanajaribu kutumia jina hili kwa ajili ya kuangizia kipato halafu wanaanza kuwatapeli watu wanapigwa hela na wakati huo sio wataalamu hawa na tiba yote wanakuja anashtuka baadaye wameibiwa lakini yule anakuwa ameshaondoka ameenda sehemu nyingine hapa karibuni kumekuwa na mtu Iringa hapa anaitwa Dr. Mandran yuko mshindo watu wamepigwa hela pale baada ya kufuatilia wamegundua kwamba si yeye walipoanza kutaka kumfuatia amekimbia sasa hivi hayupo hapa nyuma juzi juzi tumekamata mtu kutumia katibu wa watiba asilia Dar es Salaam Sumbawanga naye akiwa anajitaja Dr. Mandulami kwa hiyo na toa wito kwa wagonjwa kwa mgonjwa yote mimi kama Dr. Mandrami sina sina asili ya kujitangaza sasa tujitangaze Sinataka mgonjwa apate maelezo kwa mtu aliyetibiwa kwetu amueleze nini alivyotibiwa ili aweze kuja mwenyewe akiwa anajua pale matibabu yapo. Kwa hiyo labda nilikuwa naomba kuwapa namba zangu ili kama mnakuwa kuna mtu anajiita mwandrami mpige namba zangu. 
Mimi namba yangu ni sifuri saba tano ine mia tano ishirini na moja mia tano kumi na mbili hiyo ni avoda sifuri saba tano ine mia tano ishirini na moja mia tano kumi na mbili hiyo ni line ni ya avoda tigo ni sifuri saba moja saba sifuri themanini na saba mia sita salasini na sita hiyo ni atigo sifuri saba moja saba sifuri themanini na saba mia sita salasini na sita piga namba hiyo ujirizishe kama huyu mtu anajiita mwandrami ukipiga namba hiyo unaipata unanipata mimi ukiona namba tofauti na hiyo sie na mtoto wangu ambaye yuko Dar es Salaam tuna branch moja tu ambayo yuko Dar es Salaam anaitwa Dr. Mateso yuko Buza Buza Kansan ukifika Buza ukiuliza Dr. Mandrami wanakuonyesha sehemu alipo tuna branch moja tu na Iringa Iringa hatuna branch kwa sasa na hatuna asili ya, ku, ya kujitangaza kwenye redio na watoto wangu hawatembei tembei ovyo ovyo kwa ajili ya matibabu. Ukiwa anasema anajiita Dr. Madrami yuko mitaani huko sio. Kwa hiyo usiju kaidiwa. Mbali ya Dar es Salaam. Mbali ya Dar es Salaam ilikuepo Mwanza. Lakini sehemu kubwa mbali ya Dar es Salaam ni hapa Itunduma, mkoa wa Njombe, ndipo ilipo head office. Ndipo nilipo Dr. Madrami mzazi mwenyewe. Tumejifunza, tumeona mengi kwa Dr. Madrami kwanza kaburi ambalo ni kaburi kubwa kuliko yote duniani kaburi la kisasa zaidi lakini pili maeneo na namna mandhari ambayo inafanana ya Dr. Mwandulami ni tofauti na waganga wengine ambako ukifika unakuta matunguri ama vitu vingine visivyofurahisha mimi naitwa Francis Godwin matukio daima endelea kuweza kutembelea lakini ingia YouTube subscribe matukio daima utakuwa kwanza kupata habari Asante na kwa heri.